டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு தமிழகத்தை நோக்கி நகராது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு ஒமிக்ரான் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தல் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ள நடமாடும் டீ விற்பனை கடைகள் சென்னை ஈரோடு திருப்பூர் கோவையில் மொத்தம் இருபது கடைகள் செயல்படும் என அறிவிப்பு தருமபுரி மாவட்டத்தில் சின்ன வெங்காயம் விளைச்சல் மற்றும் வரத்து குறைவால் விலை உயர்வு கிலோ ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனை திருத்துறைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டை தர்காவில் எழுநூற்று இருபதாம் ஆண்டு தந்தன கூடு விழா ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பங்கேற்பு வேலூர் மாவட்டத்தில் பிரசவ வலியால் துடித்த கர்ப்பிணியை ஒத்தையடி மலைப்பாதையில் ஆறு கிலோமீட்டர் டோலி கட்டி தூக்கிச் சென்ற கிராம மக்கள் சாலை வசதி இல்லாததால் இந்த நிலை நீடிப்பதாக வேதனை சென்னை கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றி திரியும் மாடுகள் சாலை விபத்துகள் அதிகரித்துள்ளதால் நடவடிக்கை எடுக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி அவரது உறவினர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தங்கமணி குடும்பத்தினர் மீது வழக்கு பதிவு தமிழகத்தில் ஊரத்தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் மத்திய அரசு டிசம்பர் மாதத்திற்கு கூடுதலாக இருபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் பொட்டாஸ் உரம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது தமிழகத்தில் இருப்பில் உள்ள பொட்டாஸ் உரத்தை பழைய விலைக்கே விற்பனை செய்ய வேண்டுமென மாநில வேளாண்மைத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி முதல் கோவை வழியாக சபரிமலைக்கு கூடுதலாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கக்கூடாது என வலியுறுத்தி நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் எம்பில் பிஹெச்டி மாணவிகளுக்கு பேறுகால விடுப்பு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டுமென கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு யுஜிசி உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று எண்பத்து நான்கு ரூபாய் விலை குறைந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு முயற்சியில் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவோம் என இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் எரிக் கார்செட்டி கூறியுள்ளார் இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் இயற்கையாகவே நண்பர்கள் என இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் உலக புகழ்பெற்ற ஃபேஷன் சேனலின் குளோபல் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டதில் பணிவும் பெருமையும் அடைகிறேன் என்று லீனா நாயர் தெரிவித்துள்ளார் உலகில் இதுவரை எழுபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு ஒமிக்ரான் தொற்று பரவியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஒமிக்ரான் தொற்றால் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது
கரீபிய தீவு நாடுகளில் ஒன்றான ஹீதியில் பெட்ரோல் டேங்கர் வெடித்து சிதறிய விபத்தில் ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் நாணயமான ஆப்கானியின் மதிப்பு வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்களை பணியிலிருந்து நீக்கும் முடிவை கூகுள் நிறுவனம் எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றின் காரணமாக இன்று டெல்டா மாவட்டங்கள் காரைக்கால் புதுக்கோட்டை மற்றும் அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஒரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை குமரி கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் ஒமிக்ரான் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனவும் பொது இடங்களில் மக்கள் முகக்கவசம் அணிவதை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சிறு தேயிலை விவசாயிகளின் நலன் கருதியும் இன்கோசோவின் வியாபாரத்தை விரிவாக்கும் வகையிலும் தமிழக அரசின் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மூலம் நடமாடும் டீ விற்பனை கடைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நடமாடும் தேநீர் விற்பனை கடைகளின் செயல்பாட்டை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் கலப்படமற்ற தரமான தேநீரை குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கும் வகையிலும் மலைவாழ் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் வகையிலும் இந்த டீ கடைகள் விளங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை சார்பில் நடமாடும் டீ கடைகள் செயல்பட உள்ளன சென்னையில் பத்து கடைகளும் திருப்பூரில் மூன்று கடைகளும் ஈரோட்டில் மூன்று கடைகளும் கோயம்புத்தூரில் நான்கு கடைகளும் டீ விற்பனையை மேற்கொள்ள உள்ளன தருமபுரி மாவட்டத்தில் சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவால் விலை உயர்ந்த கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி பாலக்கோடு பென்னாகரம் காரிமங்கலம் மாரண்டஹல்லி அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பத்தாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது சின்ன வெங்காயம் அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் வெங்காயத்தின் விளைச்சல் மற்றும் வரத்து குறைந்துள்ளது இதனால் சின்ன வெங்காயம் விலை கிலோ இருபது ரூபாயிலிருந்து ஐம்பது ரூபாய் வரை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் மேலும் கடந்த கால இழப்பை தற்போது சரி செய்து கொள்ள முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் கர்ப்பிணி பெண்ணை சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் தோலிகட்டி கிராம மக்கள் தூக்கிச் சென்றனர் அத்தியூர் ஊராட்சி கலங்குமேடு பகுதிக்கு கொண்டு சென்ற மக்கள் அங்கு தயார் நிலையில் காத்துக் கொண்டிருந்த நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸின் மூலம் கர்ப்பிணி பெண் அனிதா ஊசூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அனுமதித்தனர் அங்கு அவருக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழ்வதாகவும் எனவே கிராமத்திற்கு சென்று வர பாதை அமைத்து தர வேண்டியும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தர வலியுறுத்தியும் அந்த பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அக்னி ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை இடிந்து விழும் அபாயத்தில் இருப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே நெய்வேலி பகுதியில் உள்ள அக்னி ஆற்றில் கட்டப்பட்ட தடுப்பணை உறுதியாக இல்லை என்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் அதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் மாவட்ட ஆட்சியர் அதனை ஆய்வு செய்து உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது 
அணை உறுதித்தன்மையுடன் இருப்பதாக ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருந்தது இந்நிலையில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்து இருக்கும் இந்த தடுப்பணை சேதமடைந்துள்ளதாகவும் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி அடுத்த கீழக்கொள்ளை கிராமம் சென்னை கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது இந்த நான்கு வழி நெடுஞ்சாலையை பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் நாள்தோறும் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் மேய்ச்சலுக்காக விடப்படும் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் சாலைகளை நடமாடுவதால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே மாடுகளின் உரிமையாளர்கள் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் எனவும் இனிவரும் காலங்களில் விபத்து ஏற்பட்டால் விபத்தாக மட்டும் பதிவு செய்யாமல் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது மேலும் சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளை மாவட்ட நிர்வாகமும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையும் கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி மற்றும் அவர் தொடர்புடைய அறுபத்து ஒன்பது இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தங்கமணி வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை அடுத்து நாமக்கல் மாவட்டம் கோவிந்தம்பாளையத்தில் உள்ள தங்கமணியின் வீடு சென்னையில் பதினான்கு இடங்கள் நாமக்கல் கரூர் சேலம் திருப்பூர் என மாநிலம் முழுவதும் ஒன்பது மாவட்டங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன திருப்புல்லானி அருகே இலங்கையை வென்ற ராஜராஜ சோழனின் செம்பு காசுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லானி அரசு பள்ளியில் செயல்பட்டு வரும் தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றத்தில் வைத்து சோதனையிட்டதில் அவை முதலாம் ராஜராஜ சோழன் முதல் முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் காலம் வரை பயன்பாட்டில் இருந்த நாணயங்கள் என தெரியவந்துள்ளன துணை பாதுகாப்பு மன்றத்தை சேர்ந்த முனீஸ்வரிங்கிற மனைவி வந்து தன்னுடைய அப்பா கொடுத்ததா ஒரு மூணு ஈழ காசு வந்து கொடுத்துருந்தா அதனுடைய அடிப்படையில் அந்த அந்த காய காயினை வந்து ஆய்வு பண்ணி பார்க்கும்போது அது ராஜராஜ சோழன் வந்து இலங்கையை வென்ற பின்னாடி சிறப்பாக வெளியிட்ட ஒரு காயின் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருச்சு இதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரியப்பட்டினம் தொண்டி களிமண் குண்டு அழகன் குளம் உள்ளிட்ட பல கடற்கரை ஊர்களில் கிடைத்துள்ளதாகவும் இதனால் கடற்கரை ஓரங்களில் தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது நாகையில் கடையில் வாங்கிய நோட்டின் உள்ளே இருந்த நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை திருப்பிக் கொடுத்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன நாகை மாவட்டம் காடம்பாடி நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் ஹரி சுஜித் விஜய பிரபாகரன் ஸ்ரீநாத் ஆகிய மூவர் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மூவரும் பள்ளியின் எதிரே உள்ள கடையில் எழுதுவதற்காக நோட்டு வாங்கியுள்ளனர் பின்னர் பள்ளிக்கு கொண்டு வந்து நோட்டை பிரித்தபோது நோட்டின் உள்ளே நூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்றும் இருந்துள்ளது இதையடுத்து மாணவர்கள் நேர்மையுடன் கடைக்கு சென்று திருப்பிக் கொடுத்தனர் கடையின் உரிமையாளர் இவர்களுடைய நேர்மையை பாராட்டி சாக்லேட் மற்றும் எழுதுகோள் வழங்கியுள்ளார் ஆனால் மாணவர்கள் அவற்றை வாங்க மறுத்துள்ளனர் இந்த சிறு வயதிலேயே இவர்களின் நேர்மையான குணத்தை கண்டு வியந்த கடை உரிமையாளர் மாணவர்கள் குறித்து தலைமை ஆசிரியரிடம் தெரிவித்துள்ளார் தன்னுடைய மாணவர்களின் செயலால் நிகழ்ச்சியடைந்த தலைமை ஆசிரியர் இளமாறன் வகுப்பறையில் மாணவர்களின் நேர்மையை பாராட்டி சால்வை அணிவித்து பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்ட மாவடி டேங்க் ஃபேக்டரி வளாகத்தில் படை உடை தொழிற்சாலை கனரக வாகனம் தொழிற்சாலை சார்பில் ராணுவ தளவட கண்காட்சி நேற்று தொடங்கி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதில் ஆயிரத்து முன்னூறு உதிரி பாகங்கள் உள்ளடக்கிய மாபெரும் கண்காட்சியை தெலுங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நேரில் வந்து பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒமிக்ரான் வைரசிலிருந்து மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார் மதுரை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் சார்பாக மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை மதுரை யாதவா பெண்கள் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது இதில் ஹெச் சி எல் டி வி எஸ் பென்னர் உள்ளிட்ட நூற்றைம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் 
கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள தனியார் துறை நிறுவனங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொண்டு முகாமில் கலந்து கொள்வதை உறுதி செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரிகள் வரையில் இந்த முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம் எனவும் இந்த முகாமை இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து கணிசமாக குறையத் தொடங்கியுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு பதினோராயிரத்து நானூறு கன அடியாக வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தமிழக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து இன்று வினாடிக்கு ஆறாயிரத்து நானூறு கன அடியாக குறைந்துள்ளது மேலும் தமிழக டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருவதால் பாசன தேவை முற்றிலுமாக குறைந்துள்ளது இதனால் அணைக்கு வந்து கொண்டிருந்த ஆறாயிரத்து நானூறு கன அடி தண்ணீரில் ஆறாயிரம் கன அடி நீர் உபரி நீராக காவிரியில் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து ஐந்தாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது கன அடியாக இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டு கன அடியாக குறைந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை தற்போது குறைந்துள்ள நிலையில் அணைக்கு நீர்வரத்து ஐந்தாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது கன அடியிலிருந்து இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு கன அடியாக சரிந்துள்ளது அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கன அடி நீரும் குடிநீர் மற்றும் அரக்கன்கோட்டை பாசனத்துக்கு அறுநூறு கன அடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து அப்படியே பாசனத்துக்கு திறந்துவிடப்படுவதால் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களாக தொடர்ந்து அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று அடியாக நீடிக்கிறது இதனால் கோடை காலத்தில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருத்துறைப்பூண்டியில் உலக பிரசித்தி பெற்ற முத்துப்பேட்டை தர்காவில் எழுநூற்று இருபதாம் ஆண்டு சந்தனக்கூடு விழா நடைபெற்றது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியை அடுத்த முத்துப்பேட்டையில் உள்ள ஜாம்புவானோடை தர்கா மகான் சேகு தாவுது ஒலியுள்ளா ஆண்டவரின் எழுநூற்று இருபதாவது ஆண்டு தந்தூரி விழாவுக்கான கொடி கடந்த ஐந்தாம் தேதி ஏற்றப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தர்காவிலிருந்து மின்னொலியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சந்தனக்கூடு ஊர்வலமாக புறப்பட்டு ஆசாத் நகர் அம்மா பள்ளிவாசல் வழியாக சென்று மீண்டும் தர்காவை அடைந்தது அதிகாலை புனித ரவுலா ஷரீபுக்கு சந்தனம் பூசும் விழா நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தங்கத்தேரை பக்தர்கள் பயன்பாட்டிற்கு இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தொடங்கி வைத்தார் மேலும் பத்தாண்டு காலமாக முடிக்கப்படாமல் உள்ள ராஜகோபுர பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடத்தப்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு மறுகூட்டல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளன இதுகுறித்து அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களில் மதிப்பெண் மாற்றம் உள்ள தேர்வர்களின் பட்டியல் டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் ஜிஒவி டாட் ஐஎன் எனும் இணையதளத்தில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வர்கள் தங்களின் தேர்வு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பதிவு செய்து திருத்தப்பட்ட தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் இடம்பெறாத தேர்வெண்களுக்கான மதிப்பெண்களில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது மயிலாடுதுறையிலிருந்து திருச்சிக்கு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை தொடங்கியதால் பயணிகள் இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக மயிலாடுதுறையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் எட்டு பதினைந்து மணி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் இந்த ரயில் சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வகையில் இன்று காலை எட்டு பதினைந்து மணிக்கு மயிலாடுதுறையிலிருந்து புறப்பட்ட இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் குத்தாலம் ஆடுதுறை கும்பகோணம் பாபநாசம் தஞ்சாவூர் வழியாக திருச்சிக்கு பத்து நாற்பது மணிக்கு சென்றடைந்தது மீண்டும் திருச்சியிலிருந்து மதியம் பனிரண்டு ஐம்பது மணிக்கு புறப்பட்டு மயிலாடுதுறை வந்து சேர்கிறது தற்போது வார வேலை நாட்களில் மட்டும் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலால் பணிக்கு செல்பவர்களும் பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்த நிலையில் பயணிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்
ஹெலிகாப்டர் விழுந்த நஞ்சப்ப சத்திர கிராமத்தில் அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு சார்பில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் நஞ்சப்ப சத்திரம் பகுதியில் கடந்த எட்டாம் தேதி நிகழ்ந்த விபத்தின் போது உதவிய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் நஞ்சப்ப சத்திரம் பகுதிக்கு தென் பிராந்திய தலைமை அதிகாரி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏ அருண் நேரில் சென்றார் தொடர்ந்து அந்த விபத்தின் போது உதவிய கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ஆண்டிற்கு வெலிங்டன் ராணுவ மருத்துவமனையில் இலவசமாக சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் தமிழக அரசு சார்பில் இந்த கிராமத்தில் நடைபாதை வசதி தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல் பழுதான வீடுகளை சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ள இரண்டரை கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றி எட்டு வைணவ திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பிராயர் கோவிலில் கைசிக ஏகாதசி திருவிழா நேற்று விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த கோவிலில் நின்ற நம்பி கிடந்த நம்பி இருந்த நம்பி என மூன்று நிலைகளில் அழகிய நம்பிராயர் மூலவராக அருள் பாலிக்கிறார் கோவில் முன்பு அமைந்துள்ள கொடிமரத்தை தன் பக்தன் நம்பாடுவனுக்காக விளக்கி பெருமாள் காட்சி கொடுத்த இடமாக கருதப்படுகிறது இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதம் சுக்லபட்ச ஏகாதசி அன்று கைசிக புராண நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் நேற்று நடைபெற்ற ஏகாதசி திருவிழாவையொட்டி காலையில் அழகிய நம்பிராயருக்கு திருமஞ்சனமும் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன இரவில் தோளுக்கினியான் பள்ளக்கில் அழகிய நம்பி மூலஸ்தானத்திலிருந்து கைசிக மண்டபத்திற்கு வாத்தியங்கள் முழங்க எழுந்தருளினார் இதையடுத்து கைசிக மண்டபத்தில் கைசிக புராண நாடகம் நடைபெற்றது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் கைசிக ஏகாதசியை முன்னிட்டு நூற்றி எட்டு போர்வை சாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதம் சுக்லபட்ச ஏகாதசி அன்று நம்பாடுவான் என்ற பக்தனுக்கு பெருமாள் அருள் செய்ததை முன்னிட்டு குளிர்காலத்தை அனைத்து பக்தர்களுக்கு அறிவிக்கும் வண்ணமும் சுவாமிகளுக்கு நூற்றி எட்டு போர்வைகள் சாற்றப்படும் வைபவம் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த வைபவத்தின் போது ஒருநாள் மட்டும் கரடாழ்வார் சன்னதியிலிருந்து புறப்பட்டு பகல் பத்து மண்டபத்தில் எழுந்தருளுவார் அங்கு ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு நூற்றி எட்டு போர்வை சாற்றும் வைபவம் சிறப்பாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டும் வைபவம் அதிகாலை சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாகை சவுந்தர ராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் கார்த்திகை மாத மாதாந்திர ஏகாதசியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பத்தொன்பதாவது திவ்ய தேசமான நாகை சவுந்தர ராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் கார்த்திகை மாதத்தை ஒட்டி சவுந்தர ராஜ பெருமாளுக்கு சர்வ ஆபரணங்கள் அணிந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆலய உட்புறத்தில் சுவாமி உலா நடைபெற்றது முன்னதாக பால் பன்னீர் சந்தனம் பஞ்சாமிர்தம் தயிர் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஆத்தூரில் கூலி தொழிலாளி பெண்ணிடம் வீட்டு அடமான கடன் பெறுவதற்காக லஞ்சம் வாங்கும் கூட்டுறவு வங்கி தலைவர் ராமதாசின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் ராணிப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமதாஸ் இவர் கூட்டுறவு நகர வங்கி தலைவராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் பாலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரிடம் ஏழாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்கும் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து சேலம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் மலர்விழியிடம் கேட்டபோது சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணிற்கு செப்டம்பர் மாதம் கடன் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வீடியோ நம்பகத்தன்மை குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் திருச்சியில் பழிக்குப்படியாக இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருச்சி பொன்மலைப்பட்டி பொன்னேரிபுரத்தைச் சேர்ந்த பெலிக்ஸ் என்பவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை லோடு ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்த போது வழிமறித்த மர்ம கும்பல் அவரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளது இதனால் சம்பவத்திலேயே பெலிக்ஸ் உயிரிழந்துள்ளார் இதுகுறித்து விசாரணையில் இறங்கியதில் திருச்சி பொன்மலைப்பட்டி கடைவீதியில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சின்ராஜ் என்பவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் கைதாகி சிறையில் அடிக்கப்பட்டிருக்கும் அலெக்ஸ் என்பவரின் தம்பிதான் இறந்த பெலிக்ஸ் என்பது போலீசாருக்கு தெரிய வந்துள்ளது தொடர்ந்து விசாரணை செய்ததில் பெலிக்ஸை கொலை செய்த சக்திவேல் ரமேஷ் மனோஜ் சுபாஷ் பிரகாஷ் 
பிரகாஷ் ராஜ் கிஷோர் ஜோஷ்வா பீட்டர் மனோஜ் குமார் சிவராம் டார்வின் ஆண்ட்ரோ ஆகிய பத்து பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனர் இதில் சக்திவேல் ரமேஷ் ஆகியோர் சின்ராஜின் உறவினர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதுக்கோட்டையில் வட்டார போக்குவரத்து துறை அலுவலர்கள் திடீர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் இயக்கப்பட்டு வரும் சரக்கு வாகனங்களில் அதிக அளவில் பொதுமக்களை ஏற்றி செல்வது பேருந்துகளின் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்வது போன்றவற்றால் தொடர்ந்து அதிக அளவுகளில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருகிறது இதனை தடுக்கும் விதத்தில் புதுக்கோட்டை வட்டார போக்குவரத்து துறை சார்பில் தீவிர வாகன சோதனை நடைபெற்றது அப்போது சரக்கு ஏற்றும் வாகனத்தில் ஆட்களை ஏற்றி வந்த வாகனத்திற்கு அபராதம் விதித்தும் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக் கொண்டு வந்த மாணவர்களை போக்குவரத்து அலுவலர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் வெடிப்பொருட்களுடன் பிடிப்பட்ட விடுதலை புலிகள் அமைப்பைச் சேர்ந்த நான்கு பேரை விடுதலை செய்து பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கியூ பிரிவு போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில் பல்லாவரம் பம்மல் சாலை சந்திப்பு அருகில் உதயதாஸ் என்பவரை பிடித்து விசாரணை செய்தனர் அப்போது உதயதாசிடம் வெடிகுண்டுகளை வெடிக்க செய்யும் சில பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட அவரிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மேலும் ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதுகுறித்தான வழக்கு பூந்தமல்லியில் உள்ள வெடிகுண்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது இதில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி வேல்முருகன் வழக்கில் தொடர்புடைய உதயதாஸ் சேரா கிருஷ்ணமூர்த்தி மகேஸ்வரன் ஆகிய நான்கு பேரையும் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார் கடலூரில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரை தாக்கி நடத்துனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பேருந்து நிலையத்தில் நின்ற தனியார் பேருந்தில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு சுமார் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் ஒருவர் ஏறியுள்ளார் அப்போது நடத்துனர் அவரிடம் டிக்கெட் கேட்டுள்ளார் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்த அவர் நடத்துனரை தாக்கியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த தனியார் பேருந்து நடத்துனர்கள் இருவர் மன நோயாளியை சரமாரியாக தாக்கி புறகாவலில் ஒப்படைத்தனர் போலீசாரின் விசாரணையில் அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து போலீசார் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் பயணி ஒருவர் இந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக்கியதால் வீடியோவின் உண்மைத்தன்மையை விசாரித்து விருத்தாச்சலம் போலீசார் வீரமணி பழனி ஆகிய இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேதாரண்யம் அருகே வெள்ளப்பள்ளம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கிய கடலில் அலைவேகத்தை அளவிடும் கருவியை கடலோர காவல் குழும போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே வெள்ளப்பள்ளம் கடற்கரை பகுதியில் மஞ்சள் நிறத்தில் பெட்டி ஒன்று கரை ஒதுங்கியது இதுகுறித்து கீழையூர் கடலோர காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் பெட்டியை கைப்பற்றினர் எண்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் உயரமும் நாற்பத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் அகலமும் இருந்த ஐம்பது கிலோ எடையுள்ள அந்த பெட்டியில் ஆங்கிலத்தில் குளோடேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஐந்தாயிரம் எம் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது போலீசாரின் விசாரணையில் இந்த கருவி கடலின் ஆழம் அலைகளின் வேகம் மற்றும் கடல் நீரோட்டத்தை அறிந்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள கடல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயன்படுத்தும் கருவி என்பது தெரியவந்தது சமீபத்தில் கடலில் ஏற்பட்ட பலத்த காற்று காரணமாக கடலில் ஆராய்ச்சிக்காக மிதக்கிவிடப்பட்டிருந்த கருவி கரை ஒதுங்கி இருக்கலாம் எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு நான்கு நாட்கள் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலில் பிரதோஷம் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை ஆகிய தினங்களையொட்டி பக்தர்கள் நான்கு நாட்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நாட்களில் மழை பெய்தால் பக்தர்கள் மலை ஏற தடை விதிக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக தொடர் மழையால் கோவிலுக்கு செல்லும் நீரோடை பகுதிகளில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்ததால் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
பெரியகுளம் அருகே முதல் நாள் தயாரித்த பரோட்டாவை மறுநாள் நீரில் முக்கி மீண்டும் அடிப்பில் வேக வைத்து விற்பனை செய்த உணவகத்துக்கு உணவு கட்டுப்பாட்டுத் துறையினர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வடக்கரை புதிய பேருந்து நிலையம் செல்லும் சாலைக்கு எதிரே உள்ள ஒரு உணவகத்தில் முதல் நாள் தயாரித்த பரோட்டா விற்பனை ஆகாத நிலையில் அந்த பரோட்டாக்களை அப்படியே மறுநாள் நீரில் முக்கி மீண்டும் அடிப்பில் வேக வைத்து விற்பனை செய்வது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவியது வீடியோ பதிவின் அடிப்படையில் உணவகத்தை ஆய்வு செய்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் முதல் நாள் தயாரித்த பரோட்டாவை மறுநாள் நீரில் முக்கி வேக வைத்து விற்பனை செய்ததை உறுதி செய்ததைத் தொடர்ந்து அந்த உணவகத்தின் உரிமையாளர் பாகியராஜுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்ததோடு வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியில் மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் கலந்ததால் தாங்க முடியாத நெடியால் வர்த்தக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியில் மழைநீர் தேங்கியது இதன் காரணமாக ஜவஹர்லால் வீதி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாயினை சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது இந்த பணிகளுக்காக வடிகால்வாயின் மேற்பரப்பில் இருந்த கான்கிரீட்டுகள் அகற்றப்பட்டன இந்த நிலையில் அந்த கால்வாயில் முறையின்றி கொடுக்கப்பட்டிருந்த கழிவுநீர் இணைப்பால் அதிலிருந்து விஷவாயு வெளியேறியது திறந்தவெளி கால்வாயில் இருந்து வெளியேறும் அந்த வாயு காரணமாக அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு மூச்சு திணறல் கண் எரிச்சல் தலைவலி உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டு மருத்துவமனை செல்லும் நிலை ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது அத்துடன் வடிகால்வாயில் இருந்து வரும் நெடி தாங்க முடியாமல் வணிக வளாகங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன எனவே இது தொடர்பாக நகராட்சி அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குமரி மாவட்டத்தில் திமங்கல உமிழ்நீர் கட்டி விற்பனை செய்யப்படுவது அதிகரித்து வரும் நிலையில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து கண்காணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கும்பல் தக்கலை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரிடம் தகவல் பரிவர்த்தனை நடத்தியதை அடுத்து போலீசார் அவர்களை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர் பின்னர் சோதனையில் அது போலி திமிங்கல உமிழ்நீர் கட்டி என்பது தெரியவந்தது அது குந்தரிக்கம் சவ்வாது சேர்ந்த ஒரு கலவை என்பதும் அதனை திமிங்கல உமிழ்நீர் கட்டி என ஏமாற்றி விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது இது தொடர்பாக ராஜா சுபாஷ் ஆகிய இரண்டு பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் தக்கலை கீழ கல்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரிடம் திமங்கல உமிழ்நீரை இருபத்தோரு லட்சத்திற்கு பேசி முடித்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கிய நிலையில் போலீசாரிடம் பிடிபட்டனர் மேலும் அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குன்னூரில் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படை தளபதி மற்றும் படை வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக அனந்த பத்மநாபன் என்பவர் அங்க பிரதட்சணம் செய்தார் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவில் மேலவாசல் முன்பாக தொடங்கி நான்கு ரத வீதி வழியாக சாலையில் அங்க பிரதட்சணம் செய்தார் இது குறித்து அவர் கூறுகையில் எப்பொழுதும் நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்து மட்டுமே வீரர்கள் சிந்தித்து வருவதாகவும் போர் மற்றும் விபத்து காலங்களில் உயிரிழக்கும் அவர்களின் நினைவை போற்றவும் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாகவும் அங்க பிரதட்சணம் செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் கோவை ஆணைக்கட்டி சாலை கனுவாயை அடுத்த ராகவேந்திரா நகர் பகுதியில் மலையிலிருந்து இறங்கிய யானை ஒன்று சாலையில் ஹாயாக நடந்து சென்றது இதனை அந்த பகுதிவாசி ஒருவர் வீடியோ எடுத்து பதிவிட்டுள்ளார் யானை நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது யானையை கண்டு அச்சமடைந்த வாகன ஓட்டிகள் வெகு தூரத்திலேயே வாகனத்தை நிறுத்தினர் தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் யானையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் நான்கு வழி சாலை பழவூர் அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது விதிமுறைகளை மீறி அதிக பாரங்களை ஏற்றி சென்ற ஒன்பது லாரி ஓட்டுநர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு காவல் நிலையம் கொண்டு செல்லப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா ஆனாங்கூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இலக்கியா இவர் இரண்டு குழந்தைகளுடன் அரையபுரத்தில் உள்ள தாய் வீட்டில் தங்கியுள்ளார் இந்நிலையில் கணவர் வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த ஆறு பவுண்ட் தாலி செயின் 
எண்ணூறு கிராம் மதிப்புள்ள வெள்ளி விளக்குகள் மற்றும் எல்இடி டிவி ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் மேலும் கைரேகை நிபுணர் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே பண்ணப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சதாசிவம் இவருக்கு சொந்தமான டெக்ஸ் நிறுவனம் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது இதில் சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட தையல் இயந்திரங்களின் மூலம் தைத்து வைக்கப்பட்ட துணிகள் மற்றும் பல்வேறு உபகரணங்கள் எரிந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்து குறித்து தோகைமலை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்ற இளைஞர் ஒருவரிடம் போலீசார் விசாரணை செய்தனர் விசாரணையில் அவரது பெயர் தட்சிணாமூர்த்தி என்பதும் அவர் கஞ்சா விற்பனை செய்வதும் தெரியவந்தது இதையடுத்து உடனடியாக அவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து ஐம்பத்து மூன்று பாக்கெட்டுகளில் இருந்த ஐநூறு கிராம் எடையுள்ள கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி செல்ல அனுமதித்த தனியார் பேருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் சமீப காலமாக அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் ஆபத்தான முறையில் மாணவர்கள் பயணம் செய்வது தொடர்கதையாகி வருகிறது இதனிடையே வேதாரண்யத்தில் இருந்து நாகப்பட்டினம் நோக்கி சென்ற தனியார் பேருந்து அதிக அளவிலான பள்ளி மாணவர்களை ஏற்றி சென்றதை கண்ட அதிகாரிகள் பேருந்தை பறிமுதல் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் இதுகுறித்து ஓட்டுநர் நடத்துநரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே உள்ள மாவுரெட்டியில் கோரைப்பாய் கிடங்கில் கொள்ளையடிக்க சென்ற ஐந்து பேரை பரமத்தி வேலூர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கைதான ஸ்டீபன் ராஜ் ஹேமந்த் குமார் விஜயகுமார் ஆகியவர்களிடமிருந்து கார் இருசக்கர வாகனம் கத்தி அறிவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் தப்பியோடிய இரண்டு கொலை குற்றவாளிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் அத்திப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் மீன் குத்தகை விட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளனா் 